importansya ng pagpreserba ng ating mga yamang dagat. Samahan nyo kami dito sa Sambales at kilalanin natin ang mga tao dito. At syempre, tatanungin din natin ang mga magagandang lugar dito sa iba sa bale. Kaya, tara nga! We are here at the governor's office, Capitol, and uh, we're gonna meet the governor. We are gonna go up to uh, the governor's uh, office. Actually, nasabi ko na to sa head ng before. This 24 hours. Okay, tawagan ko lang head. Napasensya na ako, hindi ko kayo makaumotin. No problem. Thank you po. Pasamahan ko lang sa mga staff niya. Oh, sige, pahingi niyo. Ah, nandiyan siya, nandiyan siya. Okay, sige. Pero we have Sagrada Familia ng Santa Cruz. We have Mount, Tam Mount, Tam Mount Tamulaw na dinevelop ngayon. Pero hindi pa siya oh, oh, masyadong open sa public. Ano? Uh, we have the beaches. Napaka, ano nang beach namin? Napaka haba from Subic through Santa Cruz. Kasi ang Zambales, uh, naka-sandwich between mga bundok at saka karagatan. And yan ay South China Sea, West Philippine Sea na ang tawag ngayon. Yeah, yan ang ano namin, number one ano namin, attraction talaga, beaches. Oh, and then we have the sweet mangoes. Uh, sa Guinness World Book of Record, the sweetest mango in the world ay galing sa isang isla ng Masinlo, uh, San Salvador. Kasi siguro dahil sa klase ng lupa doon, napakatamis at malalaki. So balik kayo dito sa mango festival namin. April. Magagalit sila, magsushoot sila ng mga coral reef. Ah, apo. Ano po coral reef ang gusto nyo i-suggest na pinakamalapit? Sa Palawan. Uh, Masop lang po kayo kasi hindi po tayo pwede nila malakas ang hangin. Yan lang po may malapit po dyan yung pinabagbagan na tinatawag po namin maluwag po yun. Oo, oh, ako isang mga isda. Uh, ang problema namin ngayon dito is yung talamak na cyanide at ano, uh, dynamite fishing. Mm. Yan ang number one na problema namin dito. So supposed to be, kung dito lang kayo sa gilid titingin, maganda ang corals. Pero kung doon kayo sa medyo gitna na pinangungulihan namin ng isda, talagang durog na. Mm. Sirang-sira na. So dati akong ano, uh, dati akong OFW, uh, trabaho ko doon bilang cellphone technician. Tapos nung umuwi ako, nalibang ako sa pangingisda. So ngayon, kinuha ako ng bifat. Ang mga corals po ba, nagre-regenerate or nabubuo ulit? Oh, pero matagal. Lalo na kung saya na itong ginamit mo. Kasi pagka dinamita, madudurog sila, pero tubo pa rin. Hmm. Hindi gaya ng saya na ito, mamamatay sila. Uh, matagal na panahon bago sila tutubo ulit. Pag saya na itong ginagamit. Ang dynamite fishing po ba ay pinagbabawal dito sa... Pinagbabawal pero walang umuhuli. Hmm. Marami pa rin, talamak pa rin. So, matigil lang yung illegal fishing, malaking tulong na sa amin, sa aming mga mga inista. Kasi yun ang number one na talagang sumisira sa paghahanap buhay namin. Ano na ng isda? <laughs> Patay na corals na yan. Uh, Pinabahayang kasi ng isda yan eh. Pinabahayang kasi ng isda. Ang mga patay na coral po ba, pwede pang masalba maging bahay ulit ng isda? Hindi na. So pag patay na, patay na wala talaga? Wala na, patay na. Hindi na siya babayan dahil wala na sila makain. Hindi gaya ng buhay, may makain sila. Kaya hmm. binabahay na. Uy pare, masyado kaya ito seryoso dyan. Kabagay, final speak ngayon. Tapos nandito tayo sa Zambales. Uy! Ba yan? Enjoy naman ito. Oh. Uy! Hindi, wala. May miss pa kasi. Ako din eh. Wala na ata ito. Patay na ata yung mga coral reefs dito. Dati yung ganda-ganda ng mga coral reefs dito. Ngayon, tuloy na masira. Tapos hindi pa ako makakahabol sa finals. Lighten up pare. May paraan para masave ang mga coral reefs. 
Talaga? Oo. Ang tawag doon ay artificial coral reefs. Uy, ayos yan ah. Eh, sa finance ko, makakabol pa kaya ako. Ah, yun. Hindi na. Pero itong kaklase natin na nasa Mapua Institute of Technology ay may dagdag kaalaman tungkol sa mga artificial coral reefs. Uy, nasa school siya? Pakisabi naman sa prof ko na malilito. Huwag kang mag-alala, Clark. Hindi mo na kailangan magpasa dahil tapos na yung pasahan. So narito tayo ngayon sa Mabuo Institute of Technology para pag-usapan kung ano nga ba talaga ang artificial coral reefs. Ang artificial coral reefs ay isa sa mga paraan upang mapalitan ang mga nasirang palamis. Maaaring manggaling ito sa mga lumubog na barko. Artificial reefs generally provides the hard surfaces where algae and invertebrates such as barnacles, corals, and oysters attached. The accumulation of attached marine life provides food for assemblages of fish. There are many disadvantages sa mga artificial coral reefs. Halimbawa, Isa sa pinakamasama epekto ng artificial na coral reefs ay dulot ng mga kalat o pollution na gumula sa pagpapatay ng ito. Heavy metal, often found in ships sunk for the sake of reef creation, contains toxic material that slowly creeps into the environment and causes damage to the existing wildlife population. Even materials that have been properly cleaned and checked may cause unforeseen problems when introduced to the delicate environment. Isa sa problema na dulot ng artificial coral reefs ay hindi ito nakamarkas sa mga mapa. Pwede itong mga dulot ng panganib sa mga angsta sapagkat napagpaminsan ito ng malalaki o maliliit na bangka. So kung hindi rin ganun ka-efektibo ang mga artificial coral reefs, dapat siguro na pagtuunan na lang ng pansin ang pagpapreserva sa mga natitirang coral reefs. Eh, paano nga ba natin mag-preserva ang mga yaman dagat na ito? Una, pagkitipid ng tubig. Ang maayos na paggamit ng tubig ay nakakatulong upang malimitahan ang pollution sa dagat dahil sa rano. Help reduce pollution. Maglakad, magbisikleta, sumakay ng bus. Ang mga emisyon na nanggagaling sa kotse at mga pabrika ay nagdudulot ng pagtas ng temperatura ng mga kayagatan na nagdudulot ng coral bleaching na iginasistira ng mga corals. Research what you put on your lawn. Although you may thousand miles away from coral reef ecosystem, these products flow into water, pollute the ocean, and can harm the coral reefs and marine life. Ang mga coral reefs ay tirahan ng isang milyong aquatic species. Kasama na rito ang ilang libong fish species. Sana ay marami kayo natutunan sa aming diskusyon. At ngayon, balik tayo sa ibas ng Banes upang ituloy ang ating educational adventure. Oh, nag-enjoy pa kayo sa unang araw natin ng stay sa Sambales? Dami nating nakita, nakilala, at pinamili. Ito talaga si Marie, masyadong chill. Hoy, finance week natin ngayon. Huwag ka nga pa-chill-chill dyan. Oo nga eh. Wala pang, wala pang wifi dito sa beach. Dito lang kami makapagbibikulab ng prof ko. Well, tapusin nyo na lahat yan agad-agad. Kasi bukas, isa na namang malupit na adventure ang haharapin natin. Correct ka dyan, partner! Partner? Ew! So, dadalhin po tayo ng si Israel doon sa may mga corals. Hanggang ganang oras po kaya nakikita ang exposed yung mga corals na yun? Doon ano lang yan, mga... Siguro nga ngayon, hanggang 10. Nakikita mo yan. Ito. Mga ano oras po siya aangat ulit? Tuwing umaga. Basta ganitong magkakabilugan. Diba, pulmon? Ganito, low tides ng umaga. Naglalabas ito. Pero pag wala na yung pulmon, wala na rin na lumalabas ito. Maganda lang ang pulmon ito yung oh, dami na kaabang ito pag ganyan lang ito kung magsasummer maraming tao rito grabe yan lahat yan yun doon pagkakawal dito yung kaabangan nila yung ito ano na yan? corals sa papay Coral 
mining has also depleted the country's reefs. In fact, an estimated 1.5 million kilograms of coral are harvested annually as a part of the international trade in reef products. Bleaching has also threatened the country's sensitive coral reefs. From 1997 to 1998, massive coral bleaching in which corals turned chalky white was reported in Masinloc, Zambales, Bulinao, Pangasinan, Bakit Bay, El Nido, and Coron Islands in Palawan and Puerto Galera and Oriental Mindoro. An increase in temperature of at least 1 degree can cause coral bleaching. With the continued temperature increase in the world's oceans, bleaching is inevitable. From 1876 to 1979, only three bleaching events were recorded, whereas 60 are on record from 1980 until 1993. In 2002, more than 400 events were recorded. Salamat, makakauwi na. Nakapagod, no? Ay, pagod. Buti nga may signal na eh. At sana, kayo din na nag-enjoy sa pagsama sa amin dito sa Sambales upang matutunan ang mga yamong dagat at pagpaserba nito. Sana kayo din ay gumawa ng parte nyo para sa pagpaserba nito. Mula sa iba Sambales, ako po si Alex. At ako po si Jana. Ako si Clark. At ako si Kit. Kami ay nagpapasalamat at kami ang mga mag-aaral mula sa Mapuwa Institute of Technology na... Ayoko 